రావడానికి దేవుడు మా కథకి ఎంతో మేలు తెలిపేదా ప్రకారం దేవుడు ఇష్టపోతాం వారు అందరూ బైబిల్ తరగతిని బాగా నేర్చుకోవడము అదే విధంగా బైబిల్ లో వాక్యం కూడా మీరు రాసి ఉచితం బాగుంటానని అనుకున్నాం అలాగే అయితే మీకు కూడా ఈ వాక్యం బాగా అర్థమవుతుంది అందుకే బాగా దేవుల వాక్యం ఉంటాం దేవుడు సంధులు అందరు కూర్చోవాలి ఫిబ్రవరి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వాక్యం దేవునికి స్తోత్రం అదే మనము పోయిన వారములు నేర్చుకున్నాం మూడు నెల వరకు దాచిపెట్టారు ఎలా దాచిపెట్టారంటే ఒక మాట విశ్వాసం అనబడి ఎందుకు దాచిపెట్టారంటే ఆ శిశు సుందరుడు అయినా ఉన్నా కనుక విశ్వాసం అనబడి తల్లిదండ్రి ఏం చేశారు దాచిపెట్టారు అన్ని పిల్లలు పుట్టారు కానీ ఈ పిల్లలకు మాత్రం ఏముంది అని పిల్లలు కంటే ఒక తేడా ఉంది ఏంటది పుట్టినప్పుడే సుందరుడిగా ఉన్నారు సోదరం నాకు అదే అర్థం అవ్వలేదండి తెల్లవరి నుండి ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది వరకు ఆరు చేయాలి పని చేయాలి అది ఏ పని చేస్తున్నారు ఇటుకలు ఇటుకల పనిలో చేసిన తండ్రి తండ్రి ఎలగంటి కలర్ ఉన్నాం ఎలగంటి కలర్ ఉన్నారండి ఎలగాలి కలర్ ఉంటాం ఉంటారు చెప్పండి చేసినప్పుడు ఎంత తగిలి తగిలి నల్లగా ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు కుర్రడు ఎలాగుంది నల్లగా ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు సుందరుడిగా ఉన్నాం చాలా అందగా ఉన్నారు కుర్రు ఇప్పుడు చాలా మంది తల్లిదండ్రి ఏమవుతున్నారంటే పిల్లలు పుట్టిన ముందు ఏమవుతున్నారు అది పిల్లల కోసం మంచి కళ రావాలని అనుకోని అనేక మంది మన మందు తింటున్నారు ఎక్కువ మందు ఏమంటే మందు కాదు కుంగుమం పువ్వు పాలు కలిపి ఆ రోజు తాగితే ఆ బిడ్డ బిడ్డ ఎర్రగా పుట్టుతుందని అనుకోని చేసారు కానీ ఈ అమ్మ నాన్న అలాగే కుంగుమం పెతికి వెళ్ళాలి ఏసై దగ్గరికి ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి ఆ తల్లి తండ్రి కలిపిన పుట్టిన కుమారుడు అంటే విశ్వాసం అది నీ కలర్ మారడానికి నీకే ఉండవలసింది ఏమండి విశ్వాసం అని ఉంటే నీ కలర్ కూడా ఏమవుతుంది మాటకి కలర్ మారుతుంటే ఎస్ అయ్యా ఒక మాట నీ ఏం చేశారు ఆ నీళ్ళు పాత్రమే ఏం చేయాలి అని చెప్పారు నిప్పు మరి చెప్పారు అందే తర్వాత చెప్పారు అందరికి ఏమవ్వాలి ఇవ్వు ఒకటి ఇవ్వు రెండు ఇవ్వు అని చెప్పిన మాత్రం ఇది మధ్యలో ఏం జరిగింది కలర్ మారింది టేస్ట్ మారింది రుచి మారింది ఒక్క మాట కూడా ఏ టేస్ట్ అందరి అది ఎంతమంది అర్థం అవుతున్నారని నాకు తెలియదండి అతడి ఈ బైబిల్ స్టైల్ తరగతి వెళ్ళి వచ్చిన దేవుడు గుడి ద్వారా నీ విశ్వాసం ఉంటే ఇదన్నీ జరుగుతుంది నీ విశ్వాసము కలిగి ఉంటే అన్ని జరిగింది చాలా మందికి ఏం లేదు విశ్వాసం లేదు కాబట్టి దేవుడు నీ జీవితం అద్భుతము చెయ్యలు ఈ రాత్రి మోస అమ్మ నానికి కలిగినట్టు విశ్వాసం నీకుంటే నీ ఇంటి లేదో ఒక అద్భుతము ఈ రాత్రి జరుగుతున్నది అమ్మ నాన్న ఏం చేశారు మూడు నెల వరకు దాచిపెట్టారని నేను పోయిన వారములు మీరు చెప్పాలి అండి అది మీకు అర్థం అవుతున్నారని అనుకున్నారు దేవునికి ఈరోజు ఏంటే ఈ ఎందుకు అమ్మ నాన్న మూడు నెల వరకు ఈ కుమారుడికి దాచి పెట్టారని అంటే ఆది గంటము పదిహేను అధ్యాయము పదిహారు వాక్యం మీరు ఒకసారి చదవండి ఆది గంటము పదిహేను అధ్యాయం పదిహారు వాక్యం అమోర్యలు అక్రమము ఇంకాను సంపూర్ణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరము వారు ఎక్కడికి మనలో వచ్చేదని అంటే ఈ మాట దేవుడు అబ్రహాముకి చెప్పిందండి నీ నాలా తరములు ఎక్కడికి ఇక్కడికంటే 
अविश्वास विश्वास विश्वास विश्वास
ఒక ఒకడు చిన్ని ఆవు ఒక చిన్ని ఆవు ఉంటే పెరుగు దాంట్లో ఎక్కువ ఆవుకి ఎన్ని పాలు ఉంది ఎన్ని లీటర్ పాలు దొరుకుతుంది ఎక్కువ అయితే ఆరు లేకపోతే పది ఉదయం పది ఉదయం పది సాయంత్రం ఎనిమిది పద్దెనిమిది కాక ఆనాడు స్తోత్రం ఏమండి ఒక ఆవు ఉంటే పద్దెనిమిది లీటర్ కాదండి చిన్ని ఆవు ఉంటే అంటే చిన్ని ఆవు ఉంటే వంద కేజీ లీటర్ పాలు దొరుకుతుంది ఈ పాలు తీయడానికి ఒక మనిషిని తీసుకుంటే ఆవు చిన్ని ఆవులకి ప్రతి ఆవుతే చిన్ని ఆవుకి వంద లీటర్ అంటే ప్రతి ఆవులకి ఎంత లీటర్ దొరుకుతుంది అది అయితే పాలు తీయడానికి పాలు తీయడానికి ఆవుతేను కాబట్టి పాలు ఏమవుతుంది అందుకని ఎవరు చెప్పారండి ఈ ఆవు నడిచి నడిచి ఎందుకు చూడటం పాలు ఈ ఆవు నడిచి నడిచి ఎందుకు చూడటం మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ద్రాక్ష పట్టు మొత్తం కింద పడి ఏమైంది పడి అంటే తీయని మారుతున్నది మారుతున్నది హలో ఈ రోజు నేను చెప్పిన దేశం అంటే దేవుడు నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళిన దేశం అది మంచి దేశం సమృద్ధి కలిగిన దేశం తేలిపాలు ప్రభావించిన ఆ దేశం అది మాత్రం కాదండి ఏడు విధములు ఉన్న ఫలం ఉంది అక్కడ అదే పోరాడి మరో విషయం కాదు అది దేవునికి స్తోత్రం ఒకరు స్తోత్రం చెప్పండి అందుకని ఆ చెప్పిన మాట తేలు బాగా తేలు తేలు పాలు పాలు తేనే పాలు ప్రభరించిన కొందరు ఏం చెప్పుతున్నారంటే సమృద్ధి అండి సమృద్ధి కాదు అండి స్తోత్రం అంటే ఒక ద్రాక్ష పంటు ఒకటి మాత్రం పిండితే ఒక లీటరు జ్యూస్ దొరుకుతారు ఒక పంట పిండితే ఏమండి అంటే అంటే ఒక గలలు పంట అక్కడ పడిపోయిన అనుకో ఎన్ని లీటర్ ఎన్ని లీటర్ పడిపోయిందరా బాబు అదైతే తేనెగా ఒక తేను నదిగా ప్రయాణం ప్రభదించినది అక్కడి నుంచి ఒక మాట చెప్పలేకపోతే నాకు సంతోషం రాదు అది ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు పండు ఏం చేసుకున్నారు మోసుకున్నారు ముందుకున్న వారు ఏం చెప్పుతున్నారు ముందులు పండు మోసుకున్న వారు ఏం చెప్తున్నారు ఇద్దరు మోసుకున్నారు కదా గుర్ర పని చెయ్యండి ఇద్దరు మోసుకున్నారా ముందుకు వెళ్ళిన వారు ఏం చెప్తున్నారు బరువా ఆడు చెప్పుతున్నాడు కాదురా నా వెనకలు ఏముంది బరువు కాదు గలయ్య ఉంది ఆడు చెప్పుకొని వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చిన వాడు ముందు వెనక్కి ముందుకున్న వాడు చెప్పుకొని వెళ్ళి వెనకున్న వాడు ఏం చెప్తున్నారు ముందు కాదు ఆడు ఒకటి తిండుకొని వెళ్ళారు అందరు అలాగే చెప్పుకొని వెళ్ళారు అప్పుడు మిస్గా దిద్దు ఒక ద్రాక్ష వస్తున్నా మనం ఏం చేస్తున్నారు వెనకాలు చెప్పుకొని వెళ్తున్నారు అందులో వస్తున్నారు అదేమంటే రెండా తరగతి 
ఇప్పుడు కూడా చాలా మొదలైతే అమ్మడం లేదు వారికి దాని కంటే ముఖ్యమైనది ఈ మత ఆచారం మత ఆచారం స్తోత్రం నేను చెప్పిన మాట బాగా వినండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది కదా ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఏ ఈ అమ్మ నాన్నకి ఏం కలిగిందండి విశ్వాసం అందుకని మూడు నెల వరకు ఏం చేశారు యోగు ఉత్సవం లెక్క మీరు రండి అక్కడ ఒకరికి విశ్వాసం కలిగిన వాడు మీరు చూడండి యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరో వాక్యం చూడండి యోగ గ్రంథము పంతొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు త్వరగా ఆడికెలాగా నమ్మకం వచ్చింది ఆనాడు బైబుల్ ఉందా పాస్టులు ఉన్నారా బోధించడానికి బోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారా అప్పుడు ఎలాగ ఇది ఇలాగ నమ్మకం కలిగింది కాదండి అప్పుడప్పుడు దేవుడు వచ్చి దర్శనం దర్శనంతో మాట్లాడరు మాట్లాడేవారు ఇంక బైబుల్ కాదు
కన్ను కన్ను కొట్టినప్పుడు తిరిగి కన్ను కొట్టినప్పుడు అదే పాటలు పొడుకున్నారండి ఏ ప్రోడ్ లేదు ఇది అన్ని పని అయిన తర్వాత తీసుకోవాలి కాదు లేకపోతే పాస్ గారు పే చేసిన ఈ పాస్ వదిలిస్తే వేరే పాస్ గారు ఇలా ఉన్నారు రండి నా చర్చ ఓపెన్ నా చర్చ రెడీ ఇంకోటి ఎవరైనా వస్తుంది ఎక్కండి పర్లేదండి లవ్ చేసుకుంటారు తీసుకుంటారు ఎవరైనా పాటలు మూడు వేలు ఇస్తే అందరు వస్తారు ఈడు వెళ్ళరు ఆడు కూడా వెళ్ళరు వివాహం అన్నిటి అంటే ఇది చెయ్యని వాడు అరగడి ఘనమైన వాడుగా ఉంటారు ఆ చేసుకున్న వాడు ఎలాగుండదు వాడికి ఘనమైనది డబ్బులు ఘనం ఉంటే దేవుడికి సోత్రం కలిగి హలో దేవుడు ఉండగా ఈడ వెళ్ళి ఏం చేశారు చేసుకొని చేసుకొని చేసుకున్నాను చేసుకున్నాను ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయి వాడు సుందరుడు అయి ఉండిట చూచి సుందరుడు అని ఉండిట చూచి ఉండినట్టు చూసారు అమ్మా నాన్న కన్ను బాగుంది అమ్మా నాన్న కన్ను నా కుమారుడు చూసినప్పుడు ఎలా చూసింది ఈ రెండవ న్యాయములు మీరు చూస్తే సరిగా సాగితే అక్కడ మూడు శక్తి గురించి మనకు తెలుసు ఒకటి దేవుని శక్తి రెండు రెండవది విశ్వాసములు ఉన్న శక్తి మూడు సాతాని శక్తి ఏంటండి మూడు శక్తి దేవుని శక్తి విశ్వాసము శక్తి విశ్వాసాన్ని కలిగిన శక్తి సాధారణ శక్తి మూడు శక్తులు ఈ రెండవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉందండి మరి మీరు సరిగా చదవటం మీకు అర్థం అవుతుంది సాతాని శక్తి ఏం చేస్తుంది పుట్టిన పిల్లలకి ఏం చేయడం చంపడం విశ్వాసం కలిగిన వాడు విశ్వాసం కలిగి శక్తి ఉన్నవాడు ఏం చేస్తున్నారు దాచి దేవుడు మీద నమ్మకం ఉన్నవాడు ఏం చేస్తున్నారు పెట్టి పెట్టి నీటిలు పట్టడం వాళ్ళు మూడు శక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ రాత్రి కూడా పని చేస్తున్నారు దేవునికి సాత్రం సాతాని శక్తి ఏం చేయాలి నీ కుటుంబం నీ ఇల్లు నీ పిల్లలకి చంపడం దేవుని శక్తి అంటే ఎక్కడ పెట్టారో అక్కడి నుంచి పిడిపించడం విశ్వాసము ఉన్న శక్తి ఏమంటే ఈ రాత్రి ఎక్కడి విశ్వాసం కలిగిన వాడు ఈ సంఘం ఉంటే విడుదల కలుగుతున్నారు వాడు దేవునికి సూత్రం చెప్పండి గట్టిగా అరే నేను చెప్పండి గట్టిగా దేవునికి సూత్రం కలిగిందిగా దేవునికి సూత్రం మూడు నెల వరకు ఏం చేశారండి దేచి పెట్టి అని ఉన్నారండి దేవునికి స్తోత్రం అది ఏం చేసుకున్నారంటే ఆ కుమారుని పుట్టినప్పుడు చూసారు విశ్వాసం కలిగిన దేవుడు బిడ్డలు చూసుకునే ఉంటాం విశ్వాసము కలిగిన బిడ్డలు అది చూడడానికి ఏదైనా ఉంది దేవునికి అది ఎర్ర సముద్రం చూసినప్పుడు ఏం చూస్తున్నారు రెండు అందరి పైన చూస్తున్నారు నమ్మకం లేని వారు ఎప్పుడెక్కడ చూస్తున్నారు సముద్రము పైన నమ్మకం కలిగిన బిడ్డ మోస చూసినప్పుడు మోస చూసినప్పుడు పైన కాదు అది లోపలు సముద్ర లోపలు మోస దోషము పెద్ద త్రోవ దేవుడు శుద్ధపరిచిన కనబడిందండి ఈ రాత్రి నీ కన్ను తెరవయ్యా ఇప్పుడు వరకు నీ కనబడలే నీ అద్భుత నీ కన్నుతో చూడగలుగుతాను నాహు ఒకటి అదే మూడా మాకి చూడండి వచ్చి వాడని నా బైబిల్ చుడుగాడిలో 
ആയിരിക്കും മാർഗമുണ്ട് ഇതിനേനും മാത്രം വേണ്ട രണ്ടും നല്ല ചെപ്പ രണ്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിയ മാർഗം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന് മാർഗം ഇസ്രായേൽ പ്രജലു ഉണ്ടാവാലേടാ ശ്രമയലകിസ്തുന്നാരോ 
కొంచెం కొంచెం ఇచ్చి ఆయన శ్రమలోనికి మీరేమవుతున్నారు క్రీస్తులు ఉన్నవాడికి కొంచెం కొంచెం శ్రమలు వస్తున్నప్పుడు ఉండరు వెళ్ళిపోతాను సంఘం వద్దు పాస్టర్ వద్దు ఎవరు వద్దు వెళ్ళిపోతాను ఆయన నీ చెప్పిన మాట ఎట్లంటే మర్చిపోకూడదు దేవుడికి స్తోత్రం కలిగిన కాక దేవుడి బిడ్డల నేను చెప్పుకొని వచ్చిన విషయం అంటే విశ్వాసం కలిగిన బిడ్డలు ఏమవుతున్నారండి వారు ఏం చూసుకోండి ఆ సుడుగాడిలో దారి చూస్తుంది ఎర్ర సముద్రము ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా మారినది అది చూసుకున్నారు సోత్రం ఎర్ర సముద్రం కాదు మాత్రం కాదు అంటే యోర్ధాను నది నది ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు యోర్ధాన్ నది ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు యోర్ధాన్ నది రెండు పాయలుగా చేయడానికి వారే చేశారు ఏం చేశారు మీరు చెప్పద్దు అండి విశ్వాసం చెప్పాలి నీ ఎట్టు విన్నారు అండి ఆ యోర్ధాన్ వారు రెండుగా పాయలు చేయడానికి ఏం చేశారు మందసం మోసిన వారే చేశారు నీటిగా అడిగి పట్టినప్పుడు సోత్రం చెప్పలేదు మందాసం ఎవరు ఏసుక్రీస్తు మందాసం మోసిన వారు ఎవరు మందాసం మోసిన వారు అండి ఈనాడు చెప్పండి మందాసం ఎవరు మందాసం ఎవరు ఆ యాజకులు ఎవరు మనమే మనమందరూ ఎవరు యాజకుడు మనమందరూ ఎవరు మందాసం ఎవరు మోసిన వారు ఎవరు అంటే ఏ శ్రీకృష్ణుడికి నీ ఏం చేసుకున్నారు మోసుకున్న దేవుడు బిట్టిన సముద్రములు కాని సమస్యల మీద అడిగి పట్టినప్పుడు అది రెండు రెండు పాయలుగా మారుతుంది నమ్మకం మీరేంటి ఆనాడు ఆ మందాసం అలాగే చెప్తే అందరికి తెలుసు అండి వ్యాఖ్యానికి చెప్పు ఆ మందాసం మనకి ఏ శిక్షిస్తుంది అప్పుడు మోసిన వాడు యాజకులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మందాసం మోసుకొని ఏం చేస్తున్నారు ఓ నీళ్ళు ఎన్ని స్పీడ్లు వెళ్తుంటున్నప్పుడు మందాసం మోసిన వాడికి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఆ సముద్ర పిల్లకి చూసి ఏం చేయలేదు భయపడకుండా అడిగి పట్టాలి అది యోచన దేవుడు చెప్పిన మాట నీ ఎక్కడే అడిగి పెట్టిందే అది మొత్తం నీకు దేవుడు నీకు ఇస్తానండి నీ అడిగి పెట్టిన చోట దేవుడు అలాగే అయితే ఏ సైకి ధరించుకొని ఏ సై మోసుకొని నమ్మకంతో అడిగి పెట్టిన దేవుడు బిడ్డలకి ఎక్కడే అడిగి పెట్టిందే అది అన్ని నీ చేతికి వస్తానండి మరండి నేను చెప్పుకొని ఇచ్చిన మాట మర్చిపోకుండా దేవునికి సోత్రం కలిగింది కాక ప్రైసలో అలా నీ చెప్పండి గట్టిగా వారికి ఏముందండి నమ్మకం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం విశ్వాసం ఉన్న వాడికి ఏముంది అవును కదా ఎవరి పత్రిక పదకొండు ముప్పై వాక్యం చూడండి ఎవరి పత్రిక పదకొండు అదే ముప్పై వాక్యం చూడండి త్వరగా నేను కూడా చూసి ఎవరి పత్రిక పదకొండు ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు విశ్వాసమని బట్టి ఇవన్నీ ఆ తర్వాత చెప్తానండి ఇది ఒక్క రోజు చెప్పడానికి కాదు నాలుగు ఐదు రోజు కావాలి విశ్వాసమని ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అదేలాగా చేశారు అక్కడ తర్వాత నేను చెప్తాను విశ్వాసం మాత్రం ఉంది ఏం చేశారు సోత్రం చెప్పలేదు విశ్వాసం ఉన్నవారు ఆయన చేశారు విశ్వాసం ఉన్నవారు రాజ్యం చేయించారు అది ఏంటి ఆ చేతి ఏం లేదు ఆయుధాలు ఏం లేదు ఆయుధాలు లేవు ఏంటి ఆయుధాలు ఒక్క ఆయుధం ఏది ఆ విశ్వాసం ఆ విశ్వాసం బట్టి అది కదిలించిన ఆయన రాజ్యం ఏం చేశారు స్వాధీనపరచారు రెండు విశ్వాసమని బట్టి నీతి క్రియలు జరిపించారు జరిగించారు ఎవరది ఎవరది ఎవరు అదే నీది 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 నెరవేర్చిన వాడు కాదండి సవులు నీది నెరవేర్చలేదు 
అమ్మా కట్టిగా చదవరు ఎవరు